طوابير طويلة من مئات السيارات مشاهد ليست من العالم الثالث بل هي من العالم الأول والذي على ما يبدو أصبح ثالثاً بالمفهوم الشائع له هكذا يعيش الفرنسيون هذه الأيام بعد إضراب عمال الطاقة الذي شل الحركة في باريس أزمة عالمية تهدد الاقتصاد العالمي والمتسبب هذه المرة الأيدي العاملة فالاقتصاد الألماني الرقم واحد في أوروبا سيصبح بلا رقم إذا لم يتمكن من تأمين مليوني عامل في السنوات القادمة أستراليا تطلب مئتي ألف عامل سنوياً بدلاً من خمسة وثلاثين ألفاً وفي أمريكا هناك عشرة ملايين وظيفة شاغرة أما أرباب العمل في أوروبا يكافحون لملء أكثر من مليون ومئتي ألف وظيفة شاغرة بينما يسعى أرباب العمل في أستراليا لملء ما يقرب من أربعمائة ألف وظيفة النقص المستمر في العمالة تحد جديد حلوله قليلة يضرب الشركات العالمية ففي عام 2030 سيكون هناك نقص يقدر بنحو 85 مليون عامل حول العالم فكيف بدأت هذه الأزمة؟ وما تأثيرها على الاقتصاد العالمي؟ لكن قبل أن نبدأ الفيديو ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس يشكل النقص الحالي في اليد العاملة أحد أكبر التحديات في التاريخ الحديث حيث يمكن أن يؤدي النقص المستمر في العمالة إلى إعاقة قدرة العالم على التعافي بالكامل وبالحديث عن أسباب هذه الأزمة فإن الوباء الذي ضرب العالم له الأثر الأكبر والذي تسبب بوفاة ستة ملايين شخص بينما يعاني الملايين من الآثار غير المباشرة كما تسبب الوباء بحدوث إضرابات كبيرة في أماكن العمل حول العالم ومن لم يفقد حياته فقد قدرته على العمل بعد تضرر صحته العقلية ففي بريطانيا هناك نحو أربعمائة ألف موظف تركوا عملهم بسبب مشكلات الصحة العقلية وفي الولايات المتحدة تشير الأرقام أن ثلثي جيل الألفية الذين استقالوا في عام 2021 يشيرون إلى الصحة العقلية باعتبارها السبب الرئيسي وتسبب الوباء أيضا بحدوث اضطرابات في الهجرة حيث يشكل العمال المهاجرون 5% من القوة العاملة العالمية لكن هؤلاء المهاجرون منعوا من السفر بعد الإجراءات الصارمة التي فرضت بين البلدان والتي قيدت حركة الناس والآن تسعى جميع الدول الأوروبية بمن فيهم ألمانيا وبريطانيا بالإضافة إلى أستراليا وكندا إلى تخفيف الشروط على العمالة الوافدة لاستقطاب أيد عاملة جديدة الشيخوخة والأجور المنخفضة في الوقت الذي خسر فيه العالم جزءا كبيرا من اليد العاملة فإن الغالبية الأخرى بدأوا بتغيير وظائفهم بحثا عن فرص أفضل ورواتب أعلى وذلك بسبب التضخم الحاصل وارتفاع الأسعار على الرغم من أن هناك زيادات بنسب عالية في الأجور إلا أن العاملين يطالبون بزيادات تتناسب مع تضخم الأسعار عامل آخر يؤثر على نقص العمالة اليوم هو شيخوخة السكان ففي الولايات المتحدة وحدها يصل عشرة آلاف شخص يوميا إلى عتبة التقاعد البالغة 65 عاما ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل حتى عام 2029 على الأقل تقدر الدراسات أنه بحلول عام 2030 سيكون واحد من كل ستة أشخاص في العالم يبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر وتأتي أزمة الشيخوخة بالتزامن مع انخفاض معدلات المواليد في العديد من البلدان ومع اقتراب عام 2050 سينخفض عدد السكان العاملين في الصين بنسبة 20% وفي اليابان من المتوقع أن ينخفض عدد السكان العاملين بنسبة 40% كما يعاني سوق العمل من فجوة المهارات والتي يتوقع أن تتزايد في المستقبل والسبب الرئيس لنقص المهارات هو دمج التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة في مكان العمل رغم أن هذه التكنولوجيا الناشئة تساعد بالتأكيد على تبسيط العمليات التجارية وتحسين الكفاءات في مكان العمل إلا أنها تتطلب أيضاً عمالاً يتمتعون بالمهارات اللازمة لتشغيلها الإضرابات العمالية 
يهدد تصاعد الإضرابات والاحتجاجات العمالية الصناعات في جميع أنحاء العالم وخاصة تلك التي تنطوي على نقل البضائع والأشخاص والطاقة بدءا من عمال السكك الحديدية والموانئ في الولايات المتحدة إلى حقول الغاز الطبيعي في أستراليا وسائقي الشاحنات في بيرو وعمال الطاقة في فرنسا وعمال المطارات في بريطانيا حيث يطالب الموظفون في كل تلك الدول برواتب أفضل بعد انخفاض قيمة رواتبهم بفعل التضخم نبدأ مع الولايات المتحدة التي تراجعت فيها الحركة العمالية وشهدت إضرابات عمال خطوط السكك الحديدية التي كادت أن تطيح بسلاسل التوريد ولحل الخلاف تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك بالاتفاق مع 115 ألف عامل وأصحاب عملهم ومنذ عام 2021 شهدت الولايات المتحدة 260 إضرابا وخمسة عمليات إغلاق شملت حوالي 140 ألف موظف أما المملكة المتحدة فقد كانت على موعد مع أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ ثلاثة عقود كما شهدت كندا إضرابات على السكك الحديدية أيضا وهي جزء من أكبر موجة من الصراع العمالي في البلاد منذ عقود وتزامنت هذه الإضرابات مع توقف سائقي الشاحنات عن العمل الذين يحتجون على ارتفاع تكلفة الوقود في دول الأرجنتين وبيرو وبريطانيا وجنوب إفريقيا وانتقالا إلى النقل الجوي الذي شهد فوضى عارمة خلال الصيف في أوروبا حيث عانت شركات الطيران من نقص في الموظفين بعد أزمة الوباء وشهدت العديد من شركات الطيران تعطل جداولها فقد أجبر الإضراب في مطار شارديغول خارج باريس شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية كما شهدت بريطانيا مصيرا مماثلا أما في النرويج فقد عاشت البلاد إضرابات في قطاع النفط وتم حل الخلاف عندما تدخلت الحكومة لاقتراح مجلس إلزامي للأجور وكان من الممكن أن يؤدي تصعيد إضافي للإضراب إلى إغلاق أكثر من نصف صادرات الغاز النرويجي وتعصف بفرنسا في الوقت الحالي أزمة لم تشهد لها مثيل وذلك بعد إضراب عمال أربعة مصاف لتكرير البترول مطالبين بتحسينات في الأجور بعد ارتفاع الأسعار وبسبب الإضراب توقف أكثر من 60% من طاقة التكرير الفرنسية أي ما يعادل 740 ألف برميل يوميا وأصبح مشهد اصطفاف طوابير طويلة أمام المحطات لتعبئة الوقود مشهدا اعتياديا في باريس برأيك إلى أين تتجه أزمة نقص العمالة بالتزامن مع الإضرابات التي تشل حركة العالم الاقتصادية للمزيد شاهد من هنا فيديو أزمة الطاقة في إيطاليا